2017, unang nagtambal si Nabela Padilla at JC Santos sa pelikulang Isang Daang Tula para kay Stella na naging isang malaking box office hit. All people na, na, na magiging mabait ka? Bakit ako? Ewan. Dahil dito, nasundan ito ng isa pang romantic drama, ang blockbuster film na The Day After Valentine's noong 2018. Last year, magkasama tayo ng Valentine's. Ngayon, pag day after na lang ako. Kaya naman certified box office tandem na talaga pagdating sa drama ang tambalang Bella Padilla at JC Santos. Pagkatapos ng dalawang blockbusters at mapanakit na pelikula, muli silang magsasama ngayong 2020 sa ilalim naman ng box office director na si Direk Irene Villamore. May happy ending na kaya sila? Kailangan mo ng tulong, Jeng. At hindi ako yun. You're still watching Anong Ganap! Nandito na sila ang mga bagong drama royalties ng Philippine Cinema, sina Bella Padilla at JC Santos. Bella and JC, welcome to Anong Ganap! Thank you! Oh, Bella, suki ka na sa Anong oh, Ganap. JC, I think second or third time? Third time. <laughs> Anyways, the hopeless meets the romantic. Sino sa inyo ang hopeless at sino ang romantic sa pikilikula? At pakidescribe ang characters na dito sa On Vodka, Beers and Regrets. Si Jane yung um, hopeless. Kasi, nat, ano na siya, nasa, dulong-dulo na siya, sagad na sagad na siya sa buhay. So, hopeless na siya. So, uh, marobo dito ay si Francis. Uh, isa siyang musikero. Uh, Pinahala ni Jane sa isang bar. Uh, yeah, uh, siya yung guy na to live in the moment. Paano nyo ginampana ng pagiging hopeless at pagiging romantic sa pelikulang to? matinding research din. Nagbigay naman si Derek Irene sa amin ng pointers. So, uh, dagi niya kami kinakausap separately. Na principal's office kami separately for pointers. Tapos, ang maganda sa process ni Derek Irene, uh, like I said, kanina, she gives you a backstory. Uh -oh. Kasi minsan ang hirap gumawa ng pelikula na ito lang yung script tapos day one, mapigat agad. Yung parang, so saan ang galing? And uh -oh. si Derek Irene as much as possible chronological yung thing. So, binibigyan pa niya ng, ng growth din yung character. Ikaw naman, JC. Mahirap ba ang pagiging uh, romantic? Romantic yan! Don't romantic. Eh. <laughs> Don't romantic. <laughs> uh, dito? Um, actually, eh, sabi ko nga dito kay Derek, eh, medyo nag guilty ako na gusto ko pa siya makatrabaho kasi na sobrang uh, nangyayari, sa sobrang saya ng shooting na ako, hindi ko naramdaman na mahirap yung mga uh -huh. ginawa na ako. Uh -huh. Sobrang galing niya mag-explain. Sobrang clear ng lahat ng bagay kung paano siya mag uh -huh. e Effortless. Effortless. Sobrang ang tawag na namin. Oh, mag-shoot na naman tayo sa happy set. Yes. And we miss namin. And this is your third. Third time third. to prepare na blockbuster talaga lahat ng mga ginawa niyo. Meron kayong ano, magic na talaga namang tuloy-tuloy yung support ng tao dyan. Salamat. Okay. Ano naman ang mas challenging gawin sa pelikula? Ang magpakilig o ang manakit? Magpakilig. Challenging? Manakit. Talaga? Hmm. Ito tayo. Although sa aming dalawa hindi, hindi mahirap yung magpakilig. Parang very natural naman. And we don't try. I think that's the beauty of our land. We never try. Hindi namin sinusubukan na siya talang gagawin natin paano natin sila magpakilig. Wala kami yung gano'n. Whereas kailangan pong mag-gano'n sa ibang actors. Oo, kasi may mga ano na nga, di ba? Ang reputation ng mga movies nyo ni Direk ay talagang nakakaroon. Masakit, masakit sa dibdib. So, masasaktan ba kami dito? Or, <laughs> talaga... Masarap, masarap yung sakit dito. Masa siyang kakaibang experience. Kasi ako, feeling ko nga makakarilito ko, di ba? It's beautiful, I feel like. Kasi sabi mo nga, the, you, this is also sabi direct based on the movie rin. Buena mangos. Malakot, nakakilig. Going back, masyado nang tumatak ang mga characters ni na Fidel at Stella, ni na Lani at Kai. Paano nyo hiniwalay ang mga characters nyo sa isang dang tula para kay Stella at The Day After Valentine's sa On Vodka, Beers and Regrets sa pelikula mo? I think ito kasi mas klaro yung characters mm -hmm. ni Direk Irene. I think mas mas uh, for me, compare sa isang dang tula at sa uh -oh. ito, mas matindi yung internal niya. Mm -hmm. Sa... Uh, 
psychological naman. Oh. Kasi pareho din kayo dito ng hopeless, di ba? Or yeah. broken. Broken. Oh. Also, I feel like ang laking tulong na nag-mature kami both. Mm -hmm. As people, not as a love team or not as a pair. Mm -hmm. um, marami akong pinagdaanan ng the last few years. Marami pinagdaanan si Daisy. Nung shinoot namin the Ready Red. Mm -hmm. I feel like ito yung movie na masasabi ko. Before, ang favorite film ko naging Paco oh. Estela. Mm -hmm. And then, Meet Me and Save Gala. Ngayon, this is my favorite. Ayun naman, sa tingin nyo, anong meron ba talaga ang tandem ng JC at Bella? Talagang sobrang nakaka-relate yung audience sa inyo. Pili ko yun yun eh, nakarelatable kayo sa audience. Or na-build yung ngayong rapport nyo. Baka as people, kasi relatable din. Oh. Very chill kami ng dalawa. Hindi kami yung parang, oh, artista. Hindi kami, wala kami ng ganun pre-points. Hindi ka naman namin ever gonna swear. Tsaka so, parang wala, sa, sa tandem namin, wala nang kayong leading. Wala nang wala nang leading, ma-leading lady. Oh. Ang, ang, we support each other. Yeah. We support each other. Kahit yung, 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 yung material, yung script. Yung.